Γεια σας αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Πλησιάζει το Πάσχα και άρχισα την προετοιμασία να σας δείξω πώς κάνω τις φλαούρες μου. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχω πάρει το τυρί το αλατισμένο, περίπου είναι 1200 γραμμάρια. Έχω πάρει και ένα κιλό ανάλατο, το έχω κάψει κομμάτια για να το στεχνώσω, ήδη το είχα μέσα στο ψυγείο για να στεχνώσει. Και τούτο ένα κιλό και κάτι και τρία-τέσσερα χαλούμια. Τρία ή τέσσερα. Ένα μεγάλο. Τρία μεγάλο. Ναι. Πρώτα ένεβαλα ανάλατο, έκανα τα μόνο με το αλατισμένο και χαλούμι. Αλλά από τον καιρό που έφτιαξα με τα πεθερικά μου τις θείες τη γιαγιά του αντρό μου, και εδώ κοίμασα και από τις δικές τους τις φλαούνες που βάλαν και χαλούνια, βάλαν και ανάλατο μου άρεσε και εκείνη η γεύση και τώρα έχω κάνει ένα συνδυασμό παφίτικης, διότι εγώ χωρίζες από πάφου και μόφου από το σύζυγο και έτσι ικανοποιηθήκα στην τα γούστα μας Πόσο είναι τώρα Και το ζυγίζω για να ξέρω πόσο ζυμάρι θα κάνω Έτσι σημαντικό τούτο να ξέρεις Μάλιστα Άρα πλησιάζουν τα 3,5 κιλά όλα μαζί 3-350 περίπου. Okay. Και τώρα θα τα τρίψουμε. Μάλιστα. Θα τα κόψουμε κομμάτια και θα τα τρίψουμε. Για να τα μεταξύ... αφήσουμε να... με... κάποιε μέρε να στεχνώσουν. Ναι, σήμερα είναι Τετάρτη. Εγώ θα ζυμώσω το Σάββατο, αλλά θα τα τρίψω από την Τετάρτη. Θα τα βάλω στη λεκάνη μου τριμμένα και θα τα βάλω στο ψυγείο. Αλλά δύο-τρει φορέ την ημέρα, μέχρι την ημέρα που θα τα χρησιμοποιήσω, που θα κάνω το φουκό μου ναι. την Παρασκευή τη νύχτα, θα τα βγάζω από το ψυγείο. Με, θα, βγάζουμε, θα, θα τα ανακατεύει λιγάκι. Ναι, να ερίζεται ώστε να στεχνώσει το να... τυρί μα, το τρίμα μα. Μπράβο. Και να μπορέσει να τραβήσει αυγά. Να απορροφήσει αρκετά αυγά. Ακριβώ. Και για να γίνει ο φουκό, το γέμιση. Το φάτο πιο ωραίο. Έχει σημασία ότι όσο πιο στεχνά είναι τα τυριά μα, τόσο πιο πολλά αυγά θα πάρει. Που τα είναι από τα χαλούνια που έχω φτιάξει εγώ. Δεν είναι ωραία ψημένα από μέσα. Ναι, τώρα είναι τα ωραία που διατηρούνται. Μάλιστα. Έχω τυρί που είναι έτσι μαλακό. Το ανάλατο είναι πιο μαλακό τυρί. Κόβεται πιο εύκολα. Ναι, είναι έτσι άλλα. Το άλλα το βοηθά να σφίξει. Το άλλο mm. θα είναι πιο σκληρό. Και θα μου το κόψει ο Μιχάλης μου το άλλο και να πιάσω εγώ την κάμερα. Καλά. Να φέρεις το ξύλο σου το ειδικό. Να το κόψω πάνω. Okay. Να το κόψουμε πρώτα έτσι. Βάλαμε. Ναι, πιο σκληρό το τόπο. Ε, πιο σκληρό, ναι, βάλαμε κάτω το ειδικό. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Και θα το κόψει σκυβάκια να το αλέσω με. Δεν είμαι ζητικός, αλλά... Είναι και θέλει ειδικό. Λίγο δύναμη που θέλει. Και θα το αφήσουμε στο ψυγείο μας. Και δύο-τρεις φορές την ημέρα, αν είπαμε, θα το τρίβουμε λίγο να ερίζεται και ξανά στο ψυγείο. Ώστε να στεχνώσει. Έτε μαχίστηκε λοιπόν και το αλατισμένο σου τυρί. Ωραία. Και συνεχίζω. Και και πάμε για τρίψιμο. το τρίψιμο. Ξεκινάμε το τρίψιμο με χαμηλή ταχύτητα και σιγά σιγά ανεβάζουμε την ταχύτητα. Να καλό τώρα. Λεπτού είναι, ναι. Mm. Ε, εντάξει. Ε, και θα συνεχίσουμε. Ευκολία. Έχουμε ντρίψει τα τυριά μας και τα χαλούμια μας με τη βοήθεια Εδώ. του πολυεργαλείου. Εδώ. Εν έτσι κάθε μέρα, δύο-τρεις φορές τη μέρα το βγάζουμε από το ψυγείο και το τρίβουμε έτσι για να στεχνώσει. Βοηθούμε το να στεχνώσει το πιο να εύκολα, να χάσει την υδρασία. Απαλά, έτσι επιτώνουμε το. Ναι. Έτσι. Το, θα το βάλω ξεσκέπαστο στο ψυγείο. Από την Τετάρτη τα είχα τρίψει και βάλατα στο ψυγείο δύο φορέ την ημέρα. Το έβγαζα από το ψυγείο και το έτριβα έτσι απαλά να αεριστεί και για να μου στεχνώσει και να τραβήσει αυγά. Σήμερα είναι Παρασκευή απόγευμα. Το και... είχε βγάλει όμω από το ψυγείο ναι, από έχει... το πρωί. Ε, η ώρα 10 περίπου. Ναι. Τώρα είναι απόγευμα. Να πάρει η θερμοκρασία δωματίου. Να πάρει η δωματίου να μένει επαγωμένο. Ναι. Και τα αυγά μα να μην είναι παγωμένα, όλα να έχουν τη θερμοκρασία δωματίου. Για να κάνω τη γέμιση, εμεί τη λέμε φουκό στην Κύπρο. Ωραία. Εγώ έχω περίπου 3 κιλά τυρί. 3,350. 3,350. Θα βάλω 3 φλιτζάνια ναι. φαρίνα, να το ανακατέψω μαζί. 3 φλιτζάνια προζύμι. Έχω σπάσει 14 αυγά με 15. Έβαλα και ένα-δύο κρόκου έξτρα για να μου έρθει πιο. Κόκκινο ο φουκό και μέσα στη γέμιση μου βάζω μαστίχη και μέχλεμι. Και την ώρα που θα το εσπλάσω θα βάλω και το δυόσμι μαζί με τα σταφυδάκια το πρωί. Μάλιστα. Όχι τώρα. 
Ένα φλιτσάνι, νύρι. Είναι αλεύρι φαρίνα. Τραβάτα υγρά. Έχει που βάλουν και σιμιδάλι μιχάλι. Εγώ προτιμώ φαρίνα. Εντάξει. Λέτε εκεί μας άλλο με σιμιδάλι. Εντάξει, ο καθένας όπως του αρέσει. Θα τα ανακατέψεις τώρα. Βέβαια, θα τα ανακατέψω. Να πάει μαζί με το τυρί μας. Μου σκομυρίζει το τυρί μας, είναι πολύ ωραίο τυρί. Θα τα ανακατευτεί καλά, είναι καλά. Τώρα όμως θα τα ανακατευτεί καλά, να πιάσει παντού. Πρέπει να το ανακατέψουμε για να πιάσει παντού. Καλά τριμμένα τα τυριά μας. Είναι πολλά καλά. Έτρεψε μου τα ωραία. Το μηχάνημα. Το μηχάνημα, με τη βοήθεια του μηχάλη μου. Κάμα μην τα μια χαρά. Πρώτα που είμαστε μικροί, όσο θυμάσαι... Ε, τρίφαμε στον τρίφτη. τρίφτη με το χέρι, η αγιά μου έβαζε μας από το πρωί μέχρι τη νύχτα να τρίβω. Ε, ε, Κάμναμε φλαούνες ήταν πάρα ήταν πολλές ήταν και μεγάλες. Η αγιά μου έκαμνε για όλα τα παιδιά της. Τι θα προσθέσουμε ε, τώρα. Θα βάλω το με χλεπί. Να βάλει κανένα κουταλάκι. Mm. Δεν μπορεί να βάλει πολύ να πικρήσει, διότι έχει πικρή γεύση με το. Αστίχα. Μόνο άσπρα βάλω με στο φουκό αρωματικά. Δεν θέλω να βάλω άλλα χρώματα. Και ένα κουταλάκι. Περίπου μαστίχα. Μαστίχα. Έχει ένα ρίχνει με το χέρι, είναι τι ξέρω περίπου. Ένα να τα ανακατέψω αγαπητέ μου. Άμα αντά τα τυριά δεν είναι πολύ στεχνά, τρίβουμε τα πιο νωρί. Αφού δεν παθαίνει τίποτα με στο ψυγείο. Στεφνώνει. Ίσως τον το έχεις και έχεις το μες στο ψυγείο ή έχεις το τριμμένο. Τριμμένο απλώς βοηθάς το να στεχνώσει πιο εύκολα. Να το ανακατώνεις. Αυτό είναι το προζύμι μου. Ξυπάγω τον κι αυτό. Τρία φλιντσάνια περίπου είναι αυτό. Έτσι και όχι κάτι για να βάλω και το άλλο. Ωραίο προζύμι. Έχει την ξυνάδα του. Να βάλω και λίγο τούτο. Ακόμα. Έχει να βάλω ακόμα καμιά κουταλιά. Που το το φρέσκο. Το χρησι... Ναι, το τώρα είναι να το χρησιμοποιήσω όπως να κάνω Α, φύλλα. Α, όπως να κάνει το, το ζυμάρι για τα φύλλα. Τα φύλλα, δεν πειράζει να βάλω και κάποια κουταλιά που δάμε και το υπόλοιπο να το φυλάξω για τα φύλλα μου. Να χτυπήσω τα αυγά μου. Α, πρέπει να τα χτυπήσει. Ναι. Εν τω μεταξύ, είπαμε και άλλες φορές, έναν ένα. Ναι, τα σπάζουμε ένα σπάζουμε ένα σε ξεχωριστό δοχείο. Ε, εντάξει, για να μην ανακατευτούν τέλεια. Εντάξει, ελαφρώς, ένα χτυπητού λίγο. Έβαλα το προζύμι μου ναι. και θα το διαλύσω μαζί με τα αυγά. Α, θα βάλεις λίγα αυγά να διαλύσεις πρώτα το προζύμι. Ε. Ναι, διαλύουμε εδώ. Να προσπαθήσω να φύγω ένα μου χέρι καθαρό για να μπορέσω... Να προσθέτεις αυγά. Να προσθέτω αυγά. Αν το λερώσεις, ε. θα σου προσθέτω εγώ. Θεωρείς, πρέπει να διαλυθεί το προζύμι. Κότσινα τα αυγά μας, α, μπορείς κοτούλες μας. Ναι. Δεν είναι ωραία κουτσινά, όλο χόρτα που τρώνουν τις εποχές. Χρειάζονται οι κοτουλίες. Παίρνω λίγο λίγο με το χέρι μου. Παίρνεις λίγο λίγο τυρί και τυρί. το ζυμώνεις μαζί με το προζύμι σου. Με το προζύμι. Όταν θα σφίξει αρκετά θα προσθέσεις αυγά. Ναι. Σιγά σιγά. Μην τα γύρετε όλα μαζί. Μάλιστα. Διότι αν μας χαμνήσει πολύ... Ε, να βάλω ρε μανά μου. Μέτρο και θορούμε πάλι. Επίασαν ναι, και, και τα 16 αυγά. Επίασαν και τα 16 αυγά. Και να θέλουμε ένα άλλο κοτσάλι. Καλύτερα που πήρε. Αν αν τραβήσει αυγά, είναι δυστυχώς καλύτερα. Ε, ναι, διότι εστεχνό φαίνεται και να ψηλώσουσε. Άρα είχα στεχνώσει καλά τα τυριά σου. Και ο τρεις ημέρες πρωτήθηκαν να τα τρίφουν έχουν... πολύ καλύτερα. Τραβήξει. Διότι αν τα έχεις μέσα στο ψυγείο απλώς έτσι, δεν στεχνώνουν που μέσα. Ναι, δεν τα ανακατεύ θα είναι καλή γυμναστική. Ω, να θέλουμε να λούθω καλά και ωραία μάνα μου. Σου σπάσω δύο αυγά. Ναι, νομίζω τώρα θα το ανακαλώσω. Ένα μάλλον θέλεις. Ε, κρόκους, Από ό,τι βλέπω. Ε, ε, κρόκους. Προτιμώ κρόκους για να έρθουν κοτσίνα. Ό,τι βλέπω. Δεν μπορούσα να ζημωθεί έχεις, καλά, μην βιαζόμαστε. Έχεις, ε, νομίζω. Α, τώρα το δουλέψεις, πάμε και τα δυο. Αν αν το δουλέψεις καλά μπορείς να μην χρειαστείς άλλο να βγω. Εν τούτο με βιάζεστε να βάλετε αυγά. Ε, μα πήρε 16, κάνει 
Κατεκρύβει αν κάθε τυρί παίρνει πέντε. Αν θέλουμε να βάλουμε και το πρωί μιχάλι, να δούμε και σφιχτό πολλά καλύτερα να τον κάνουμε σφιχτό και το πρωί να δούμε ότι χρειάζεται να του βάλουμε το πρωί. Να τραβήσει και το πρωί. Δεν υπάρχει λόγο να τον κάνουμε πολύ νύχτα. Τι φλαούνε θα τι φτιάξουμε αύριο. Αύριο. Μάλιστα. Οπότε αν αύριο που θα το ξυπνήσουμε δούμε ότι είναι σφιχτό. Ακριβώς. Θα τον ξαναζυμώσουμε προσθέτοντα ακόμη κανέναν αυγό. Θέλει ακόμα ζύμωμα, έτσι. Ε, και Για να εντάξει, γίνει έτσι. Αν τον ζυμώσουμε και αύριο, που πάνω είναι να τον αλείψω με κρόκο, να τον πολλοτσιλούμε, να τον σπρώχνουμε πολλά. Αν θέλει ακόμα λίγο, να τον ποτάμε. Όχι, να βάλω, να βάλω κρόκο, να βάλω κρόκο να την αλείψω πάνω. Έβαλα ένα κρόκο και θα βάλω ακόμα ένα κρόκο. Θα το αλείψω με από πάνω, έτσι. Να πιάει παντού. Έτσι, εν το πολλοτσιλούμε, το σπρώχνουμε προς τα κάτω, το πιέζουμε, ναι. το τέλειωσε. Και Αυτό. θα το αφήσεις. Σταυρώνουμε το. Και θα το αφήσω 12-13 ώρες, να δούμε, επειδή είναι και κρύο. Μες στο ψυγείο. Όχι, μάνα μου, μες στο ψυγείο. Εκτός ψυγείο. Κύριε, λέει, αφού βάλαμε τώρα προς δύο μια πράγματα. Μάλιστα. Να το αφήσω με, θα το σκεπάσω με την πετσέτα και με κουβέρτα και πρέπει να μπει. Αύριο θα το δείτε. Πρέπει να, να το κάνουμε Άρα έτσι. η συνέχεια αύριο. Ναι, θα φουσκώσει, όπως τον είδαμε την άλλη φορά. Αύριο είναι η συνέχεια. Θα ναι. κάνουμε ζύμη για να ανοίξουμε ναι. φύλλα για τις φλαούνες. Ναι. Δεν μπορώ βάλες ήδη. Μια χωριάτικο. Ναι. Και ε, τι άλλο. Έβαλα ένα κουταλάκι μπαχάρι, λίγο γλυκάνισο. Ναι. Ε, και τώρα. Με χλεβί. Ναι. Ε, μισό κουταλάκι και μαστίχα. Το αλεύρι είναι τρία κιλά χωριάτικο ναι. μόνο, δεν έχει άλλο τίποτε άλλο είδος. Όχι. Δεν είσαι μαθαίνει το άλλο είδος και λιφαρίνα. Εντάξει. Το ράνι μπορεί να βάλετε. Προζύμι. Ναι, ναι. Κανά ψούμι. Τρία φιλτζάνια. Ναι. Λοιπόν, είμαστε στον αγρό σήμερα. Άννα, εγώ βάλω και λίγο να άλλα. Ναι, ναι, ναι. Αμπόλικο. Εντάξει. Και βάλω και καμιά κουταλιά ζάχαρη. Και μία κουταλιά ζάχαρη. Ναι. Εντάξει. Ανάμεση. Επειδή είναι δυνατόν ποτά το προσδύνεται και βάλεις μαγιά και ξέρω εγώ είναι. Όχι. Εχθιάζεται. Ένα. Έβαλετε ένα αυγό. Τεσσερα. 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 Ένα λεπτό. Ένα. Δύο. Τέσσερα αυγά και χυμό, χυμό πορτοκάλι μέρλι. Δύο ποτηρία. Ναι. Το λάδι. Πόσο λάδι. Άρα θα βάλετε ένα ποτήρι φυστική λιόντου. Σπορέλαιον και ναι. ήδη βάλετε και σπράιτ μέσα. Όχι, εγώ δεν βάλω σπράιτ. Και ένα μισή λοιπόν. Να πάμε για δύο. Ε, εντάξει. Ε, δύο ποτήρια. Εν τρία τα κιλά. Ναι, κατεκρίβει αν κάθε κιλό να λεύρει βάλεις και τρία τα αυτά του ποτήριου ελαιόνου. Μπράβο. Και όσο νερό όσο νερό. Χλιαρό. Πάμε με το ζυμωτήρι. Πού είμαστε ρε Γιώργο. Ειδικά στον αγρό πού. Θα κάνω πάμε πολλά χαμόγω γιατί είναι ένα τελευταίο στον αγρό. Σε καμπίτσο. Τι είναι τούτο ρε Λίζα. Σαχαράς.
Ο άντρα σου. Ο ιόπερο! Ο άντρα σου είναι η υπόθεση στο ποτέ να σου μοιάζει. Ε, μα αφού λε είναι ότι όσο περνούν τα χρόνια μοιάζει το αντροϊνό. Μοιάζει το ιόπερο! Όσο μοιάζει το ιόπερο! Γεια λοιπόν. Παίρνετε τα φύλλα του και ψιλοκόφηκετε κιόλα. Έβαλε δυο μολύζα. Τώρα βάλει το baking powder. Πόσα, τρία, επειδή τρία κιλά και κάτι το αγόρι. Έβαλε και το κάτι, άρα έβαλε ένα κουταλάκι για κάθε κιλό τυρί. Ζάχαρα είναι ένα φυτό, είναι πολύ καλό. Δεν ξαναβάλαμε, αλλά δια χρώμα στο φουγκό, στη γέμιση. Είναι ο αθό του φυτού του του. Τώρα θα βάλει τα φυτράκια σου φτανίνα. Ναι, όταν είναι το ζυμάρι, το δύο, μια χαρά. Λοιπόν, το συνεργείο ξεκίνησε. Λοιπόν, πήρε μπρος το συνεργείο, έξω βρέχει. Το τζάκι δουλεύει, το συνεργείο δουλεύει. Εγώ πρέπει να είμαι γεμάτος καλό. Όπως το φεγγάρι που είχε νεψές, μάτω, αν είχε νεψές... Σαν να ζεκάθετον πάει στο βουνό. Σε σάμω, μα. Μπορεί να θέλει λίγο νερό. Να βάλω κι άλλο. Να θέλει λίγο πρέξιμο. Να βάλω κι άλλο. Να βάλω κι άλλο. Α, για να κολλά, βάλεις το έτσι καμιά σπέξη, αν δεν μπορεί τούτο. Άλλο πράγμα. Ναι, σιγουκάμε έτσι. Σιγουκά φαλιά. Καλά, τούτο, και τούτο θα είναι φλαούνα. Ναι. Ναι, δεν καλό, δείξε μας όλα τα ίδια. Ήταν μικρό το φύλλο και έκαμε στην έτσι. Ναι. Μάλιστα, σε έπαιρνε να τα διπλώσεις γύρω γύρω. Να τα διπλώσεις γύρω γύρω. Να βάλεις και πιο χοντρά φανταζούμε. Α, δεν βάλεις πιο χοντρά. Για να κάνεις καρβούνα, διότι θα έρθα πολύ λόγα μου καρβούνα ζωτά. Και τα καρβούνα να γίνουν, να βγάλουμε. Ναι, τα αφήνες λίγο να καταστηθούν μέσα τα καρβούνα. Να καούσει, να καεί τα ξύλα τέλεια. Θα δούμε. Ναι. Μα θέλει και μια ώρα να πήρωσε. Ε, μα τούτα είναι να καούν πολλά πιο πολύ ώρα, έτσι να δέξουν μισή ώρα τούτα. Σχεδόν μια ώρα. Μα τούτα τα ξύλα είναι να πάρουν μια ώρα να κρούσουν. Ε, μα, να βάλουμε κι άλλα. Βαρετή σφιχτή μέσα. Η λέει αν είναι τις μισές να ψήσει το φούρνο. Ναι, κάμαμε τις μισές, ναι. Παίρνεις μια ώρα λέει να κοιμαστεί. Ναι, 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 εμείς δουλεύουμε με θερμόμετρο και έχουμε 100% επιτυχία. Τι είναι το ρε Γιώργο. Σκεπαστή φλάμα. Α, σκεπαστή. Αρέσκει μου έτσι σκεπαστή εμένα. 
Λοιπόν, το συνεργείο είναι τέλειο σε γρήγορα. Από ό,τι βλέπω. Το πρώτη δόση είναι τελειώνει όπου να είναι. Όπου να είναι. Θα πάει η πρώτη φουρνιά. Να μου ρε Ιόρκο. Να κάνει μωράκι. Να την κάνει μωράκι. Να την κάνει μωράκι. Να την κάνει μωράκι. Έβαλε στο τσεμπούσα. Ελίζα, δεν έβαλε πολλά χοντρά ξύλα. Συνεχίζει να βάζει ξύλα μέχρι να σπρίσουν τα χείλη. Να μην που την πόξω μέχρι κάνει που την που μέσα. Α, τα χείλη που μέσα. Άπλωσε τα καρβούνα τώρα. Τα σιούλια σπρίσανε όπως τα βλέπω. Ναι. Μα, ότι επίρωσαν καλά ο φούρνος. Με τι πράγμα, να μπω εσείς μες την κούπα. Αυκό. Αυκό, κρόκους ή με, μαζί με το ασπράδι. Με το ασπράδι. Τώρα μαζεύχει τη στάχτη. Κρυώνει όμως η πλάκα. Βάλαμε να λέει την πρώτη φορά να κάει και. Αυκή το. Εντο αρπάξεν τώρα. Ευχαριστώ. Είδες. Ας είναι μια φορά θέλει. Κλείσαμε και το μάτι, να κλείσαν καλά. Πικιλία να έχουμε. Πικιλία σχήματα. Να λίστε. Χωρίς κόλλα. Επειδή δεν είναι πολλές, μπορούν να μπουν άνετα. Άρα. Αντρία! Έχει αθάψει το ρεάλι. Απλώ έχω βοηθά σε μια πατσίλη. Αχ, 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 Το είναι που τους έβαλα. Ακριβώς. Να δε Γιώργο. Φίλιππος. Να πήρα. Ο Γιώργος και βάλα πάντα. Ο δεν χρειαστήκαμε ούτε θερμόμετρα. Άρα με τώρα φαίνονται σκιό λόγιο, να, πιο ασπρές. Να που για ποιο είδα. Έβαλε μπροσίμι, έβαλε σπράι, και τσαφκά. Η κυρία Άννα. Οι δικές μας έχουν χυμό πορτοκάλι. Τι είναι το πράγμα που βάλετε. Όχι, μέσα στο φουκό. Έβαλαμε και σκιό πορτοκάλι. Το ίδιο. Ναι. Το ίδιο. Το φύλλο της είναι διαφορετικό. Είναι με το σπράι και με το σπορέλαιο.